తర్వాత హ్రీహి అన్నారు హ్రీహి అంటే సిగ్గు దేంట్లో సిగ్గు అని అంటే తప్పు పనులు చేయటంలో సిగ్గుపడాలి కొంతమంది కొత్తగా ఉద్యోగానికి చేరిన వాళ్లను అక్కడ అంత క్రితం చేరిన వాళ్ళు అతన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే పాప ఈ కొత్తగా చేరిన అతను చాలా నిజాయితీగా నీతిగా పనిచేయాలని అనుకున్నా అక్కడ ఇంత క్రితమే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమయ్యో ఇదంతా ఇక్కడ కుదరదు నీ ఆ నియమాలు ఆ సత్యం ధర్మం న్యాయం అవన్నీ ఇక్కడ పనికిరావు ఇక్కడ ఇట్టకే ఉండాలి నువ్వు అని అంటే అతనికి బాబు నా చేత కాదండి అది అలా ఉండటం నా వల్ల కాదు అని అంటాడు అలా చేయటంలో అతను చాలా సిగ్గుపడతాడు వీళ్ళంతా మెల్లగా అతను ఆ సిగ్గును తర్వాత తీసేస్తారనుకోండి ఆ విషయం వేరే పాపం చేరిన కొత్తల్లో చాలా సిగ్గుపడతాడు ఎలా చేయమంటారండి ఈ పని నేను మేమంతా చేస్తూనే వస్తున్నాం కదయ్యా నీకెందుకు బాధ లేదు బాబు ఇది నా మనస్సాక్షికి నా అంతఃకరణ అంతరాత్మక విరుద్ధమైన పని నన్ను చేయమంటారా అంతరాత్మ లేదు బహిరాత్మ ఊ చేయవయా ఊరికాను లేకపోతే నువ్వు ఈ రెండు ఎంత వస్తారు ఇల్లు ఎట్టగడతావు నువ్వు ఈ చిన్న జీవితంలో ఈ నాలుగు అంత వస్తారు ఇల్లు కట్టాలి అని అంటే ఈ చిన్న జీవితంలో ఎట్టా కుదురుతుంది నాకు అక్కర్లేదు బాబు నాలుగు అంత వస్తే ఇల్లు అక్కర్లేవు చిన్న పెంకుటిల్లు అయినా సాకు అబ్బబ్బి సాకు అని కరడమాట బాబు చాలు నాకు ఈ పెంకుటిల్లు అయినా చాలు అదంతా పెంకుటిల్లు వెనకటి కాలంది ఇవాళ పెంకుటింటూ ఉంటే ఎవడ చూస్తాడయా నేను అదంతా కుదరదు అని అతన్ని సరైన మార్గంలో పోదలుచుకున్నటువంటి వాడిని తప్పు మార్గంలోకి తీసుకెళతారు కానీ వాడు నిజంగా దృఢమైన చిత్తం కలిగిన వాడైతే అయ్యా మీరు లక్ష చెప్పండి నేను మీరు చెప్పిన పని నేను చెయ్యను నా వల్ల కాదు అంటాడు నాకు ఈ ఉద్యోగం ఉన్నా సరే ఊడినా సరే నేను నీతిగా ఉండదలుచుకున్నాను కానీ అవినీతిగా ఉండదలుచుకోలేదు అని ఎవడైతే అనగలుగుతాడో నిజంగా వాడు దైవీ సంపత్తు కలిగిన మనిషి నాకు ఈ ఉద్యోగం కోసం అని చెప్పేసి నేను అవినీతిని చేయలేను నాకు ఈ ఉద్యోగం మూడినా పర్వాలేదు భగవంతుడు నాకు ఎక్కడో అన్నం పెట్టాడో పెట్టి భగవంతుడు ఇచ్చిన అన్నం తింటాను నేను అలా దృఢమైనటువంటి మనస్సు ఎవడికి ఉంటుందో వాడు క్రీ ఆ అకార్యమును చేయటానికి సిగ్గుపడేటటువంటి వాడు వాడు దైవీ సంపత్తు కలిగినవాడు 